శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ రామ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రములో డెబ్బై ఐదవ నామము స్మితవక్త్ర సచ్చిదానంద స్వరూపుడైనందున శ్రీరాముడు సదా నవ్వు మొగము కలవాడై ఉంటాడు దుఃఖము మనస్సుకి స్వభావము మనస్సును దాటిన స్థితిలో తెలియవచ్చడి ఆత్మానందములో ఈ శోకము లేదా దుఃఖము తెలియవచ్చే అవకాశము లేనందున ఆత్మజ్ఞాని సదా ఆనందముగానే ఉంటాడు అతడిలో కర్మలు కదలవు కాబట్టి దుఃఖము తెలిసి రాదు సత్య జ్ఞానానంద పూర్ణ లక్షణం తమసహరం బ్రహ్మానందం సదా పశ్యన్ కథం బధ్యేత కర్మణ సత్య జ్ఞాన ఆనంద పూర్ణ స్వరూపమైనది అంధకారమును అధికమించినది అగు బ్రహ్మానందమును సదా దర్శించి అనుభవించువాడు కర్మల చేత ఏ విధముగా బద్ధుడవుతాడు అని ఉపనిషత్తు ప్రశ్నిస్తున్నది అందుచేత బ్రహ్మజ్ఞాని ఎందు మాటలు తక్కువ మౌని అయి ఆనందమును అనుభవించుట ఎందు ఎక్కువగా ఉంటారు ఈ విషయాన్ని డెబ్బై ఆరవ నామంలో చెప్తూ మితభాషీ శ్రీరామచంద్రుడు సదా మితభాషణమే చేసేవాడు పరిమిత పదములలో పరిమిత పదములలో పరిపూర్ణ అవగాహనను నింపుటలో రాముడు అసమానుడు అర్ధరహిత విషయాలను వ్యర్థముగా ముచ్చటించడం రాముడికి తెలియదు రామునిది సత్యవాక్కు అనృతము ఆయనకు తెలియదు రామో ద్వర్ణాభిభాషతే రాముడు రెండు రకములుగా మాట్లాడేవాడు కాదు అని అయోధ్య కాండలో శ్రీరాముడే కైకేయితో స్వయముగా చెప్తాడు మితభాషయే కాక పూర్వభాష కూడా ఇది డెబ్బై ఏడవ నామంలో చెప్తున్నారు పూర్వభాషి ముందు చూపుతో మాట్లాడు నేర్పు రాముడికి ఉంది ఆధ్యాత్మిక సాధకుడు మితభాషయై ఉండాలి అంతేకాకుండా మధుర భాషయై ఉండాలి అని ఆచరించి చూపించాడు రాముని భాషణములో ప్రేమ నిండి ఉంటుంది ఆయన భాషణము వెనుక ధర్మము గోచరిస్తూ ఉంటుంది యుద్ధకాండలో ఒక సన్నివేశం శ్రీరాముడు లంకలో ప్రవేశించాడు లంకా నగరానికి సమీపమున ఉన్న గిరిపై నిలబడి శ్రీరాముడు లంకని వీక్షిస్తున్నాడు సుగ్రీవుడు ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్నాడు ఇంతలో రావణాసురుడు ఎదురుగా కనిపించాడు అంతే సుగ్రీవినిలో ఆవేశం ఆగలేదు వెంటనే రావణునిపై పడి గాయపరిచాడు రావణుని చేత దెబ్బలు కూడా తిని రాముడి వద్దకు వచ్చాడు శ్రీరాముడు సుగ్రీవుని సమీపించి తన హృదయ ఆవేదనను చెప్పాడు సుగ్రీవ నీకు ఏదైనా జరిగినచో జానకి వలన నాకేమి లాభము అంటాడు అంటే శ్రీరామునికి సీత కన్నా సుగ్రీవుడు అధిక మాయను ఏమో రాముని ప్రేమ అలాంటిది అది నిరవధిక ప్రేమ అయోధ్య కాండలో లక్ష్మణునితో రాముడు ఇలాగే అంటాడు లక్ష్మణ భరతునికి నీకు శత్రుఘ్నికి కాకుండా నాకొక్కనికే ఏదైనా సుఖము లభించుచుంటే అట్టి సుఖమును అగ్నిదేవుడు దహించి వేయుగాక ఇది ప్రేమ నిరవధిక ప్రేమ ప్రేమను పంచి శరణాగతులైన వారిని రక్షించిన శ్రీరాముడు రఘుకులమును కూడా ఉద్ధరించాడు ఈ విషయాన్ని రాబోయే డెబ్బై ఎనిమిదవ నామంలో చెప్తున్నారు రాఘవ రఘుకులమున జన్మించి దాని యొక్క శోభను రాముడు ఇనుబడింప చేశాడు కాబట్టే రఘుకులాన్వయ రత్న దీపం అంటారు కారణం అతడు అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు ఇది రాబోయే నామంలో తెలుసుకుందాం స్వస్తి